，苦莲加三钱，熟地减半钱，这个方子就好了。哎，师姐，你不是在闭关的吗？怎么出来了？张君宝曾经帮助过我，他现在前来求医，我也怎能潜心静养、撒手不管呢？既然不能潜心静养，还不如早点出关。哎，他现在怎么样了？我依照你的方法，先用呼魂术，还有传心剂，双管齐下，他就可以恢复他的记忆了。然后在他的身上敷上九叶灵芝，这样子他就可以去死机、生心金。但是，只缺少一个万灵断续膏。是不是那位秦姑娘？就是不知道秦姑娘是否能从阴风老妪那儿取得万灵断续膏。秦姑娘，小蝶姑娘，哎，你回来了。哦，还没有介绍，这是我师姐冰心啊。你好，久仰，在下秦思荣。你不是在闭关吗？这些以后再说吧。你拿到万灵断气膏了吗？啊，这是阴风老妪给我的。你真的拿到了？可是我看到逍遥王的人，他们好像要来药王谷。逍遥王，啊，先给张君宝治病要紧。这个样子，你千万别动它。它现在服了九月灵芝，如果乱动的话，就会终身残废的。对，还要多等一天，大概有十个时辰左右吧。小蝶，你把万灵断续膏和上蜜糖，赶快给张君宝吃，否则就来不及了。嗯，你一定就是冰心姑娘了。啊，对，你就是林雪燕林姑娘了。你怎么知道？啊、小蝶一直在跟我说这儿的情况。秦思荣姑娘，林雪燕姑娘。君宝也是我的朋友，你认识君宝？啊，认识。不过你放心好了，我们只是普通的朋友。师姐，药活好了，快给君宝吃了吧。哦，我来,我来。还是我来吧。你们这两天也辛苦了，去休息吧。这里有我，小蝶，你去谷外看看，逍遥王的人是不是真的要来这里？嗯。还没好，我也睡不着。你也一样吧。我只是在想以后的事。等君宝的病好了，我也不知道该怎么办。啊，不用去想这些了。你对君宝那么好，你们两个是天生的一对。你错了，你和君宝才是一对，因为我知道，他心里面只喜欢你一个人。你怎么会知道？我知道，我当然知道。那天小蝶姑娘用护魂大法替他治疗的时候，他就把他心里想说的话全说出来了。其实，你才是应该和他在一起的人，林姑娘，秦姑娘
，你们是不是不能跟自己心爱的男人结合？你也爱上不该爱的人了吗？我爱上一个爱着别人的男人。其实我们都要成亲了。可是，在拜堂之前，他又反悔了。我很生气，可是我还是忘不了他。所以，我很明白你们的感受，因为直到现在，我还在等着他回来找我。那他现在在哪儿呢？啊，不知道。他还会不会回来？我也不知道，我是不是很傻，总是等一些不知道的事情。爱情本来就是一件很傻的事，特别是遇上没有结果的爱情。<笑>那不如这样，以后我们互相扶持，互相勉励，不要再为爱情和男人烦恼了。<笑>反正没有他们，也不会活不了啊。那不如我们结义金兰，做一对姐妹，好不好啊？好啊。苍天在上，我秦思荣，我冰心，我林雪燕，在此愿意义结金兰，有福同享，有难同当。咱们是不是真的不再理那些臭男人了？可是，我觉得我还是会喜欢那个他呀。如果他回来找我，我一定会回心转意的。啊，还是算了吧，咱们不要再钻牛角尖了。任何事情都有两面的时候，爱情还会有甜蜜的时候，男人也有好的时候嘛。不要因为咱们一时间碰到不好的。就否定所有的事情啊，对不对？嗯、呃，天很晚了，该去休息了。嗯，走了。万灵断续糕吃了那么久，还不见他醒过来。冰心姑娘说过，万灵断续糕本来就是外敷的药，药性很霸道。现在用作内服，就是想用他霸道的药性，把君宝七经八脉内的淤血冲散开。现在是他最关键的时候。小蝶姑娘，哎，怎么样了？外面好多银衣人，想不到他们来的这么快呢。都是我不好，他们一定是跟着我而来的。这也不关你的事啊，他们不一定是跟踪你的。这里每天那么多人来来去去的，随便问问人就知道药王谷在哪里了。那我们现在怎么办？我现在去跟他们会一下再说吧。我和你一起去，他们认识我，也许还可以拖延一阵子。干嘛不问一下冰心姐姐呢？他那么聪明，肯定有办法的。师姐刚才出关，体力都还没有恢复，我也不想让他再劳心了。看情况再说吧。我们还是快走吧。嗯，小心点啊，俊宝，你一定要快点醒过来。我们现在很需要你。药王谷未处荒野，很少有贵宾来到。如果招待不周的话，请各位原谅。你们来的目的我可不知道，可是现在天色已晚，药王谷地方浅窄，不能招待你们。希望你们可以早点出谷，找地方休息。请你们回去吧。<笑>师姐，又出来干什么？啊
，我不放进这儿的情况，张公子现在不能动弹，外面又有人捣乱，他现在怎么样了？一直这样，没变过，还有一段时间才会有变化。万灵断续膏和九月灵芝的药效非同小可，一般人根本无法承受。如果张公子熬过了这一关，武功必然大进。不过你们现在千万不能动他，否则不但前功尽弃。还可能变成残废。现在外面情况怎么样？他们让我们在一个时辰之内交出药王，否则就要把这里夷为平地。逍遥王实在太可恶了，他本人没来吧？只来了一个奔雷，是他三大弟子当中的其中之一。他的武功怎么样？是三大弟子当中最差的一个，但是也是一等一的高手，就是我。都不一定有把握打赢他，除非，除非君宝可以像以前一样，打不过他们，也只好拖延一下了。师姐的意思是，师傅不是传授给我们一个六合微尘阵吗？那个阵法本来就是用来对付那些捣乱的人的，让他们困于阵中，知难而退。那不是用来对付一般的武林人物吗？奔雷是个非同小可，那也没有办法了。能抵挡多久就多久了，我去布阵，小蝶，你负责把他们引入阵中。秦姑娘，你也来吧。嗯，林姑娘，你留下来陪张公子。嗯。各位，我师傅药王想见你们，请。完全好了。四十九个时辰已经过去了，那万灵断续膏和九月灵芝果然有生效啊！其他人呢？去对付那些淫女人去了。给我件衣服，我去帮忙。冰心姑娘，啊，冰心，你好了。是你救我的。这儿所有的人都有份儿的。蓉蓉跟小蝶怎么样了？啊，你不用担心，我们已经用六合微尘阵困住逍遥王的人，就算打不过他们。小蝶跟秦姑娘也可以脱身的。师姐，哦，怎么了？他们被困在阵中，这个奔雷非常厉害。我想我们只可以打到天亮。你好了。是啊，谢谢你一直照顾我。不是，你要多谢谢林姑娘才对。不是，你应该多谢秦姑娘，她为你做了很多事情。好了好了，这些以后再说吧。你们赶快收拾东西离开。小蝶，你带他们走吧。师姐，那你不走吗？啊，我不走了。这是我的家，我在这儿长大，还要走去哪儿呢？那我也不走了。不行，你要带他们走的。要走一起走，要留一起留。不用了，大家都留在这儿，就是一起牺牲。我们刚刚给你治好
。如果你牺牲掉，不是浪费了我们一番心血吗？再说，我还要等一个人。等谁啊？总之我不能走，万一他回来就找不到我了。我已经决定了，林姑娘，你跟我来一下。是不是君宝的病情有什么变化？你对他还真是无微不至了。你放心好了，张君宝不会有事的。我听小蝶说，你想拜入我们师门，是真的吗？嗯，我想跟你和小蝶姑娘研习医术，以后也像你们一样造福苍生。可是学医的路既辛苦又漫长，我不怕，我自幼喜欢研习医术，也曾拜过几位老师，自己也开过一家药铺。我已经听小蝶说过。他说你很有天分，还自创了一种脚底治疗法，能医治很多疾病。他太夸奖我了。啊不，我看得出来，你天生聪颖，心灵手巧，实在是学医的好材料。<笑>如果你不嫌弃的话，就叫我一声师姐吧。你的意思是，如果你要入我们药王谷门下，首先要跟仙师拜师，从此以后，你就是我们药王谷的小师妹了。师妹，师姐，以后你我还有小蝶，咱们三个人一起行医施术，继承师傅慈悲为怀、悬壶济世的精神。秦姑娘。林姑娘，你还没睡啊？你也一样啊！我刚刚拜了冰心姑娘为师，真的吗？那真的要恭喜你了，谢谢。有心事啊？没什么。我在想以后的事，不用再想了。那天我们不都说好了吗？等所有的事情完了之后，你就和君宝在一起。不可能的，你跟君宝才是最般配的。他喜欢的人是你，我只是他师一时的一个朋友而已。我们是不可能在一起的。他爹的死跟我有关，我们也不可能有将来。现在，他已经完全好了，他一定还记得，我就是他的杀父仇人。就算我不杀他，我也没有脸去见他。可你当时是身不由己的呀，错也错了。现实都没有办法改变，我确实是杀了他爹，他就算再大方，也没有理由原谅我。那你以后怎么办呢？再说吧。你和君宝会很幸福的。
为何不见冰心姑娘呢？师姐说她不喜欢这些生离死别的场合，会很伤心。她还说她哭起来的样子很丑，不想给你们看到。怎么会这样？哦，师姐说送给你的。那么客气，是什么？这是传心镜，她说可以让你心情空明。还有不会受到外界的干扰，呃，对练武坐禅还会有裨益呢。你代我谢谢他。嗯，祝你们一路顺风。小蝶姑娘，这次真是要多谢你了，我们后会有期。如果不是来这边治病的话，随时欢迎你们，我们一定会再来探你们的。嗯，我办完事以后就回来。嗯，好，我们走了。好，再见。失望，求师傅再给我一次机会，你自行了断吧。师傅，上次夺魄也有这么一次机会，把刀拿去来，拿去来。这就是办事不利的下场。你们先去拿下药王谷，然后镇守天绝牢。弟子遵命你来的正好，我有话想跟你说。什么事？我我知道你一直对我很好，尤其是在我失忆的那段期间，更是对我照顾的无微不至。现在我好了，你还是很照顾我，我好感动。不用客气。所以我决定了。我想了很久，我决定一生一世照顾你。我想跟你结为兄妹，我们做了兄妹，我就可以一生一世照顾你，不用被人说闲话。兄妹，我们是兄妹啊。算了，你不愿意，我不勉强你。没有愿意，那我们现在就结拜好了。过来呀、啊，皇天在上，我林雪愿今日和张君宝结为兄妹，以后有福同享，有难同当。若为此事，愿受五雷轰顶。皇天在上，我张君宝今日跟林雪燕结为兄妹。以后有福同享，有难同当。如为此事，愿受五雷轰顶。笑什么？没有，很高兴啊，突然多了一个哥哥。真的很高兴。好，我们以后就是兄妹。好啊，谈完了，我也回去睡觉。
君宝，君宝，我要走了。我来，是来跟你辞行的。我知道你听得见。你能不能睁开眼睛，跟我说句话？我知道你肯定还在记恨我，我也不敢求你原谅，但是我还想跟你说声对不起，是我把你害得这么惨。你现在已经好了，很替你开心。我再也留下来也没有什么用了，也没脸再面对你了。可是，在我临走之前。还想求求你，求求你睁开眼睛，跟我说句话，好吗姑娘是个好姑娘，你要好好珍惜，保重君宝，秦姑娘是不是走了？是啊，你怎么知道？我早上去她的房间，只看到她的桌上留了封信给你。君宝，对不起，又一次不辞而别，我做了那么多对不起你的事。也实在是没有脸再留下来。现在，所有的事情都已告一段落，我也是时候该离开了。为了得到万灵断续膏，我答应过阴风老妪，伴他坐禅三十年。我想，我们从此以后应该不会再有机会见面了。过去的一切。就当是回忆吧，回忆有苦，有甜。希望你记得都是那些甜蜜的部分。还有一件事我要告诉你：逍遥王阴谋称霸武陵，把易天行和江湖武林各派的掌门都囚禁在天绝牢里。你务必要阻止他们的恶行，造福苍生，也不枉林姑娘和冰心姑娘。千辛万苦的把你医好，林姑娘是个好女孩，千万不要辜负她。保重，思荣。我们去找他吧，好不好？我一定会找他，我不会辜负他，但不是现在。为什么？现在有更重要的事要做，我要去救易前辈，还有其他的武林人士，然后一起对付逍遥王。
，不要站在这里。我们先到一边去。施舍一点饭钱吧，施舍一点饭钱吧。那么熟的声音，阿乔。好心有好报，翠山、嗯，我们还有很多苦难的兄弟，等待二位去救助。好，我最喜欢做善事，你带路。师傅，能够再见到你太好了，你失踪以后，我们都以为你死了。我再见到你们也很高兴啊，这段日子发生了很多事，慢慢再跟你们说。哦，翠山，你走了以后，我一直很担心你。啊，我没事。你们怎么搞成这样？都怪逍遥王和张启桥那个混蛋，他们把各门各派的人都抓进了，我们也没有办法，只能化妆成要饭的，才能躲过他们的追捕。三叔也有份儿。哦，真不好意思，我忘了他是你三叔了。没关系，我早就跟他断绝关系了。你们知道那些武林人士被逍遥王困在哪里吗？我知道易前辈也在里面。师傅，你真厉害，我查了几个月才知道的事情。你这么快就知道了，是蓉蓉姑娘告诉我的。哎，对了，秦姑娘人呢？她没空。你们知不知道天爵牢在哪里？哦，本来我也是查不到的，可是我发现了这个。你在哪儿拿到的？这字迹好熟啊。是易继峰。易继峰，他怎么会给你呢？他不是给逍遥王收买了吗？我也不知道是不是他，我那天本来是想去行刺他的他是身在曹营心在汉，为什么？你想想，如果他真的投靠逍遥王的话，为什么不杀了远桥，还要画幅画给我们？你这一点我也弄不清楚。你看这幅画，画的多详细，就怕我们看不清楚。那他为什么不写信表明自己立场呢？万一远桥被人抓到，被人看到了这封信，那他怎么办？那这幅图落在别人手里也很危险。有什么关系？地图一幅而已嘛，没签名，没盖印，写信就不同了、啊。写的不明不白，不如不写；写的明明白白又危险，是，一定是。如果易继峰真的像你所说的那样，他不是很危险吗？是。我们一定要想办法救他。有什么办法？面对面跟他说，我们现在只能靠猜的。那不如跟他说明白，怎么说，大家都会被认出来。不会啊，有一个人他肯定不认识。嗯、对呀、啊。易继峰不认识你，我可以写一封挑战信给你，你可以交给易继峰，说我要找他挑战，在挑战那一天，我们可以直攻天爵楼。如果他真的投靠逍遥王的话，他一定会带一群人来对付我，那就中了我的调虎离山之计。如果他是假装投靠逍遥王的话，他一定会想办法救我们，但这个任务太危险，不要紧，我会小心行事。我立刻写封信，小心。我会的。怎么样？好一阵子不见，去找那个女孩子吧。哎，你怎么知道？我那个时候是傻乎乎的，现在我已经醒来了。怎么样，找到没有？找不到，好像从来没有出现过一样，一下消失的无影无踪。我找了好几个月，都找不到
，可能是老天爷不想让我跟他在一起，能怎么办呢？我伤心了好一阵子，才平复过来，后来才遇上宋大哥。那就当人生的一段小插曲喽。哼，怎么样？现在没事了吧？没事了，会不会怕了？以后不敢再追女孩子，会吗？当然不会啊！如果看到我喜欢的，我还是会追的。我知道你不会，不过先要做正经事，知不知道？我知道，明天一早我就把信送过去，小心点。嗯。哦，对了，你还认不认我这个徒弟啊？你当我是师傅，我就当你是徒弟喽。还是那句话，我都不懂如何当别人师傅啊。<笑>徒儿张翠山叩见师傅，干嘛来这一套？先起来再说，小徒弟，起来，先起来啊！搞定这件事之后，我们再回武当山，教你易筋经，弄套少林罗汉掌让你瞧瞧。好啊你们退下吧。是。看着哀家，哀家是什么？我是公主，你还不跪拜？我为什么要跪拜？我是来送信的，不是下人。你，你不准你这样看着我。为什么？你看着我不自在。你是不是有一种感觉，好像有一只蚂蚁在身上爬来爬去，弄得你瘙瘙痒痒的感觉？你怎么知道？因为你看着我的时候，我就是这种感觉。你送什么信？嗯、呃，这封信是给易继峰的。交给我吧，他不在。不行，我要亲自给他。交给我也一样，我是他，我是公主，这儿什么都得听我的。哼，你是不是想说，你是他的妻子，给你给他，都是一样，对不对？你胡说什么？你为什么不说？因为你跟他只是有名无实的夫妻，易继峰呢，只是想借朝廷之力来重振明剑山庄。你也有你的目的，所以你不想讲出来，因为你在你喜欢的人面前，不能说你已嫁作人妇。你胡说八道！我没有，我跟你一样，从第一眼开始就喜欢上你了。你再乱讲，我就把你杀了。